bado tupo msimu wa 13 wa Fema Radio Show na msimu mm-hmm. huu kama ambavyo tumwambia hapo awali tunazungumzia afya ya uzazi pamoja na ujinsia kwa ujumla mambo vipi isa? fresh kabisa niambie kubwa zaidi tunamkaribisha tu msikilizaji kupitia Fema Radio Show uko fresh yani kwa fresh na, na, na tumekuja na energy of course mm-hmm. karibu sana Isa, hmm. unajua si vijana muda mwingine tupo kwenye mahusiano lakini nafikia tu huko kwenye mahusiano na mtu ambaye amekuzidi umri zaidi ya miaka kumi imagine Bakubu lakini eh, umeona unafanya maamuzi mengine hmm. au mengi unafanya ili tu kumfurahisha mwenza wako hmm. lakini light ingekuwa ni wewe peke yako binafsi usingefanya hayo maamuzi hmm. kwa kuna ile hali ambayo una, unakuwa una unashikiliwa ama unamilikiwa kimaamuzi yes. unakuwa hauna uhuru wa kufanya maamuzi kwa sababu tu mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano amekuzidi umri na tunaozungumzia kwenye kuzidi yeah. umri mm. inawezekana kuzidi umri kawa ni kitu cha kawaida lakini, lakini miaka... pale ambapo unatoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine na kizazi kwa kawaida miaka kumi kama mm-hmm. ulivyosema yeah, kwa ina maana huyu mtu unakuwa na kwenye mahusiano unakuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye amekuzidi miaka kumi na zaidi yani unakuwa mtumwa wa mahusiano ni unakuwa unashindwa kufanya maamuzi yako binafsi ile unafanya tu ili kumfurahisha yes kwa yako mambo mengi sana ambayo yanaweza kawa yamechagizwa na hiyo hali lakini kikubwa zaidi ni kwamba tutakwenda kusikiliza kutoka kwa mtu ambaye alipitia hiyo mm-hmm. hali atashare na sisi uh, yes. kwamba ni, ni, ni changamoto gani ambazo anazikuta hasa hasa ninapokuja kwenye swala la kufanya maamuzi yako wewe binafsi lakini mtaalamu pia yupo mm. tutakuja kuzungumza naye atakuja kutuambia uh, kisaikolojia kiafya yes. inakuwa na tunaweza tukafanya nini maamuzi ambayo tunayofanya mm. machaguo tunayotengeneza yanaweza yeah. kaathiri vipi na vipi tuwe salama kabisa tunapokuja swala la mahusiano kwa kipindi hewani ni mahusiano mtambukarika tunaposema mahusiano mtambukarika tumeshakuelezea kwamba rika moja kwenda rika nyingine kati hawa watu hawa watu wawili wanakuwa na mahusiano ya kimapenzi. Kwa utakuja kuzungumza kiundani zaidi lakini tusipoteze muda mwingi sana. Tukukumbushe tu kuwa tusikilize kupitia boresha.online hmm. lakini YouTube channel ya Femina hii pia tunapatikana vipindi vyote vipo hapo. Mitandao yetu ya kijamii pia ni rafiki sana kwa vijana. Femina Hip iwe Facebook, Instagram ama Twitter. Lakini zaidi ya mitandao ya kijamii kuna nambari ya simu ambayo muda wote wewe ukitumia message tunaipata ambayo ya simu ni rahisi kabisa 0753 001 0 sifuri tatu tujumuike hapo vijana au mnasemaje twende tukasikia story kajipange wetu wa leo mahusiano mtambukarika inawezekana ikawa ndio mara ya kwanza unasikia sentensi hii lakini naamini ni jambo ambalo umeshalishuhudia mara moja au kadhaa kwenye maisha yako inawezekana ikawa ni kwa rafiki jirani ndugu au umelisikia kwenye story au pengine wewe mwenyewe umehusika nalo ni makisio tu kizazi maana yake ni miaka kumi kwa hiyo haya ni mahusiano ya kingono kati ya watu wawili wanaotofautiana umri wa miaka kumi au zaidi. Haijalishi nani ni mkubwa zaidi, awe mwanaume au mwanamke. Unaweza kusema mbona ni kawaida sana? Sawa, ila tatizo linakuja pale ambapo mmoja hasa huyu aliyepitwa umri anapokuwa anakumbana na changamoto mbalimbali. Changamoto zipo nyingi, lakini mmoja wapo ni kukosa uhuru wa kufanya maamuzi, wakati mwingine hata maamuzi kuhusu maisha yake binafsi. Haya yamebebwa katika story ya Janet, si jina lake halisi. Lakini yeye alipitia katika mahusiano na namna hii. Ili kuaje? Nakumbuka sisi tulikuwa na miaka 23, 24. Yeye alikuwa mm-hmm. kama na miaka 55 hivyo mstasita. Kwa mzozo mzuri kwa tu kizuri kwa anisaidia sababu alikuwa ni mtu ambaye kumbe ameoa lakini alimsifu. Kwa hiyo changamoto ya kwanza kabisa ambayo mimi nilikuwa naipitia ni ile anakomanda ene na kuna vitu unaweza kuna tatu kufanya kama vile unaona mtu wako mwepi unataka kufanya lakini haiko fiki kwa sababu watu wengi wanaambia mke wake na wanajua ana vitu vyake vingi na yeye anasema kujia anasema ekstesia nchini ya kazi mimi lakini kwa kwanza alikuwa na mtu mimi nilikuwa nilikuwa ni changamoto kubwa unajifika sika lakini kama kama unavyojua mstana tena yana sika kwa kipindi Alichokumbana nacho Janet ni zaidi ya kukosa uhuru wa kufanya maamuzi. Alikutana na vitisho, alikosa amani, alipangiwa namna ya kuishi na hata wakati mwingine vipigo. 
Yote hayo kwa sababu mwenza wake amemzidi umri na kipato pia. Kumbe mahusiano namna hii yanamfanya mtu awe mtumwa. Yaani ametuonesha namna gani mahusiano mtabukarika yalivyo na changamoto. Zaidi ya hayo aliyoeleza zipo hatari nyingine kwa mfano kiafya. Kumbuka kuwa mwenza wake alikuwa na mke. Ina maana kuwa tayari ameshaunda mtandao wa ngono. Uzuri ni kwamba alisema alitoka salama, hakuathirika kiafya. Lakini mateso aliyopitia alikiona cha moto. Swali tunalojiuliza hapa ni kwamba alitokaje? Kaangalia siku yangu nimeona naweza kujimudu kiuchumi nasema ah bwana tunasimu moja tu kwa bank ambaye sikila mkombeo za kandaya familia yako lakini kiendelea na maisha na maisha yao. Kumbe njia kujikwamua na kupata uhuru wako ni kuwa na uhuru wa kiuchumi. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kama tukifikiria zaidi namna ya kujikwamua kifedha inaweza ikawa njia sahihi inayotuwezesha tusiingie katika mahusiano ya namna hii. Kwa nini tusichague kupambana kutafuta pesa kwa njia halali? ili mwisho siku tuweze kuwa na uhuru wa kujenga maisha yetu kwa raha na mustarehe kwa amani bila kumtegemea mtu haijalishi uwe wa kike au wa kiume hili linawezekana kikubwa ni kuwa tu na msimamo yani hatuachi vivi anatuachia ushauri mimi naomba ni ushauri labda kwa vijana wote wa la hawa na ukoo ambao wako kwenye makuzi na vijana ambao wako jioni ambao ndio kundi kubwa na watu wanaongea kwenye changamoto kama mimi kwanza kabisa anatakiwa ajitambue unajua inawezekana ukawa kwenye changamoto unachukulia kitu kile kwa kujitambua kama mimi mwenyewe kujua ndani na nataka nini ukisha jitambua utakuwa rahisi pia pili wajitume kwenye masomo lakini pia kwenye kujishughulisha kwa una shida ya kuwa jana tegemee lakini pia kidogo kile ambacho mzazi ndio support kubwa mimi nadhani tuni dedicate zaidi kwenye shughuli kwa soma kwa ndio kwa sababu kama ni ajira nzuri lakini pia kama si ajira nzuri kwa kipindi ambacho uko chuo baadhi tunajua wazazi wana provide kama zile pocket money pocket money ama ile ndogo ndogo kwa save itakuja kukusaidia wewe kuoja kumaliza una kitu mwenyewe unajikuta unaangaikia kutafuta watu wazima tungie tuache tamaa tunachukua na kitu kwanza ni tamaa kutaka kuona maisha makubwa kama ilivyo plani tunapiga nifanye kazi kwa bidii kusimamia malengo ambayo unayaona na kwa mbunguku itasaidia kuondokana na hizi changamoto za kufu Sikia kama hivyo mwaukana kwa na mama anzima wa ruba anzima Sikiza Fima Radio Show Nisipendi korona Korona bwana hii natualibia kweli masomo Mimi sipendi nisha choka kila siku kuka nyumbani Korona korona atupendi korona Kuna uweze kano mkubwa wa watoto kwa sirika na mabadiliko ya ratiba katika kipindi hiki cha korona Kama ilivyo kwa watu wazima Tusipo kuwa nao karibu na kuwasikiliza inaweza kuwasumbua kiakili. Haswa wazazi tunaomba mhakikishe mmetenga muda kwa ajili yetu watoto wenu mtusaidie masomo na kutupa furaha kwa kucheza nasi huku tukiwa katika mazingira safi na salama. Katika kipindi hiki cha likizo ya dharura ni muhimu kwa walezi wazazi kutenga muda wa kuwa karibu na watoto wao. Zungumza na watoto au mtoto wako, fanya nao majukumu nyumbani ya kila siku kama kufua, kupika na kufanya usafi. Waeleweshe kuhusu corona bila kuwatisha. Kwa nini hawaendi shule kipindi hiki na kwa nini ni hatari kucheza kwa kuchangamana na watoto wengine? Kwa kufanya hivyo itawasaidia kuepusha na msongo wa mawazo. Ujumbe huu umeletwa kwenu na COVID-19 Champions. Jitolee, jitambue, wajibika, chukua hatua na tafuta taarifa sahihi. Licha ya mada ya leo, ni muhimu kufahamu kuhusu ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona ili kuchukua tahadhari na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Jinsi ya kujikinga na homa ya virusi vya corona, safisha mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kwa dawa ya kutakasa mikono. Epuka kusalimiana na watu kwa kushikana mikono. Funika mdomo na pua wakati kukohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Kama bali angalau mita moja au mita mbili na mtu mwenye homa au kikohozi au mwenye historia ya kusafiri maeneo ya ugonjwa huu. Epuka misongamano au mikusanyiko niko. Kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa huu wa corona, piga simu namba 199 ni bure kabisa. Pia fuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook Elimu ya Afya, Instagram Elimu ya Afya, Twitter Elimu ya Afya, YouTube Afya TV online. Jikinge, wakinge wengine, corona inazuilika. Sauti <laughs> Unasikiliza Fema Radio Show msimu wa tatu na mada ya leo ni mahusiano mtambukarika. Yeah. Na huu ndio muda umefika kwenda kumsikiliza mtaalamu wetu wa leo na yeye pia kutueleza. Jembe. Msikiliza Fema Radio Show. Okay, msikilizaji tumetoka break fupi na sasa tumerudi kama tulivyoambia kwenye segment yetu wa tuna pengele cha jembe na leo tuko na anko wa vijana naomba nimtambulishe kwa hilo jina lakini yeye atakuja kujitambulisha zaidi ni nani na anafanya nini na kwa nini leo tuko naye hapa yes na kama unavyofahamu kwa mada ni tunazungumzia yale mahusiano kati ya mtu mmoja na mwingine mm. mahusiano ya kingono yes. na hawa watu wanakuwa na tofauti kati ya miaka kumi na zaidi yes. kwa hiyo kwa kiingereza tunaita cross generational sexual partnership 
kama alivyosema Irene mm. geni wetu ambaye ni mtaalamu wa leo atajitambulisha kiundani zaidi alafu tunaanza kuzungumza naye karibu sana Asante sana nashukuru na naitwa Dr. Katanta mm-hmm. Mantamba Simwanza ni rafiki wa vijana kama mm-hmm. unavyosema kwamba ni uncle wa vijana yeah. twende moja kwa moja kwenye mjadala wetu kwamba ni nini ambacho kinawasukuma vijana wadogo kujiingiza katika mahusiano ya namna hii Okay nafikiri sababu ziko nyingi sababu ziko nyingi sana kwanza inaweza kuwa ni vijana wao wenyewe yeah. wana msukumo huo lakini pia inawezekana ikawa ni jamii kwa hiyo utakuta mfano vijana eh, mwingine anataka kuendana na wakati si unajua yeah. m- mnapiga vyombo si mnafanya yeah. nini si ndio sasa vile vitu vingine ni gharama kuvipata si ndio mm-hmm. na akiwa na mahusiano na wenzake mtu wa rika yake anaweza asipatiwe yeah. mm-hmm. kwa hiyo anaamini ya kwamba akimpata anko kama mimi mm-hmm. hivi labda <laughs> ambaye na kazi yangu na pesa yangu nitampatia yeah. maisha atafanya yeah. Ni, maisha atakwenda. Kwa hiyo hiyo ni sababu moja wapo. Lakini sababu nyingine tunaona kama swala ya mila na desturi. Mm. Sababu katika mitazamo mingi katika jamii nyingi mm. utakuta kwamba jamii inaona kwamba ni kitu cha kawaida. Mm, okay. Especially kwa watoto wa kike akivunja ungo tu. Na muda ushafi. Wanasema eh sasa kama tumbo limesha hiva jamani inasudiwa nini kuliwa yeah. ngoja mm. olewe aende huko. Watu walio katika mahusiano ya ngono mtambukarika mm. ambapo mmoja ni umri mdogo mmoja ni umri mkubwa. Mm. Swala la maamuzi kama ulivyoanza kusema. Mm. Ni shida hawawezi kufanya maamuzi ya pamoja hawawezi yeah. kuwa na mawasiliano sawia yani yani ile mucho yeah, communication yeah. Mm. haiwezi kuwe kuwe they can't plan together mm. yeye ni kwa sababu gani kwa sababu huyu aliyekuwa mkubwa anaamini kwamba kila anachokifanya yeye ni sahihi kabisa lakini tukumbuke kwamba sio wakati wote wa mambo yanayoongelewa na wakubwa ni sahihi yeah. okay sasa mimi nafikiri anko anko wa vijana tumemsikia yes. anko wa vijana yes. labda tungetaka kujua nini kifanyike cha msingi ambacho kwanza jamii inapaswa kufahamu mm. ya kwamba mahusiano namna hii si mahusiano salama kwa hiyo tuvunje ukimya tuanze yeah. kuyaongelea haya lakini mm. pia mila na desturi ambazo zinahalalisha haya mahusiano si ndio mm. zianze sasa kuchichemuzwa kuwaombea kwa watu waambie kwamba ah, ah, mambo kishamba yani mambo yeah. ya nini na mambo yapo na wakati La, na mwisho ni sema tu mm. hasa kwa vijana pia inabidi wafahamu kwamba risk iliyoko ni nini hasa unapoingia katika mahusiano kama haya yeah. ambapo mtu mmoja ni mkubwa mwingine ni mdogo mdogo eh huko na rifataki eh unaelewa ni, ni, ni risk yake ni nini ni, yeah. ni namna hiyo kama namna hiyo sawa sawa sa. mm. tulizungumzia sana masuala ya ya, ya mahusiano mtambukarika mm. kwa upande wa mtoto wa kike sana kwa hiyo tunakuja kwenye swala la vijana wa kiume sasa hivi mkoa kama mtindo mtu kijana na miaka 18 20 anakuwa na mama mkubwa miaka 20 miaka 30 40 kwa hiyo ukikaa ukizungumza mtu anakuambia ah hii ndio inavyotakiwa bwana upate tabu yeah. na nini hii poje hii doctor na nafikiri itofautiani sana kama tulivyoonelea mwanzo kwa sababu mm. logic bado ni pale pale yeah ya na utakuta hao wenye umri mkubwa wanatafuta sehemu ya kupata faraja. Mm. Na hii ni matokeo ya kwamba mahusiano yao labda yafanye vizuri mm. lakini pia ya mkindi labda wanatafuta mtu ambaye atamsikiliza, anatafuta mtu ambaye atamwamlisha eh ata, atamwamlisha kufanya kitu fulani ili aweze kufanya. Ni kwa namna moja au nyingine ni kama vile kana kwamba hao wanajitafutana wenyewe uhuru wa kufanya hicho uh, ndio kwa maamuzi yao. Lakini sasa pia kwa huyu ambaye ana umri mdogo ambaye ni mvulana pia ni vile vile tofautiani sana na kwa sababu anakuwa hana uwezo wa kutoa maamuzi lakini pia yeye kazi yake ni kupokea tu okay. siku zote kazi yake ni kupokea ni kupokea kwa hiyo hii hali ya kwamba unapewa kila kitu unapewa kitu gari unapewa hapa kulala unapewa kinywaji unapewa mteremko uterezi wanasema ganda la ndizi yani kwa hiyo mwisho wa siku nakuta kwamba huyu mtu sasa hawezi kupinga chochote hawezi yeah. kuresist chochote kwa hiyo mahusiano namna hii pia na yenyewe sio salama kabisa sasa. Yeah. Yeah. Bali ni show na kipindi hewani ni mahusiano mtambukarika. Mtambukarika. Ambao tumezungumza mambo mengi sana lakini lengo kula kipindi hiki ni kuonesha namna gani ambavyo kijana anavyokuwa kwenye mahusiano namna hii yeah. anakosa ule uhuru ama nguvu ya kufanya maamuzi kujiamulia kwenye masuala mbalimbali ya maisha yake. Yeah, na hapa tuko na mtaalamu. Mm. Mm. Na pia vile vile wakupiga kwamba mahusiano haya yanakuwa ya muda mfupi mm. sio ya muda mrefu ya na afri kama sana wa muda mrefu yani ni hatari sana pia kwa sababu unapokuwa na serial relationship ndivyo risk unavyofanya nini unaoongelea kwamba leo uko na katanta kesho uko na eronimo kesho kutoka uko na adili kwa hiyo risk inafanya nini inaongezeka yeah sana sana na tumezungumza mambo mengi lakini mada kuu ilikuwa ni nini ambacho kinawasukuma vijana kuingia katika mahusiano ya namna hii mahusiano mtambukarika kwa tafsiri 
fupi ni mahusiano ya mtu na mtu mwingine ambao tofauti ya umri wao ni miaka kumi tumalizie na solution kwa sababu tuzo kuzungumza tukaonesha tatizo lakini mwisho wa siku tunafanyaje cha kwanza ni kwamba watu wanabidi wajengewe e, uwezo wa kuweza kutambua kwamba mahusiano haya e, ambayo sio salama sio vizuri kuingia kwao mm. kwa hiyo ambacho wanawambia watu katika mara nyingi katika jamii zetu hizi e, vijana wa leo e, tunakosa zile tunaita mm. life skills tunahitaji mm. kuwa na life skills ambazo yeah. zitatuwezesha kuweza kuepuka hivi vishawishi ambavyo vinakufanya uingie katika ngono mtambukalika hiyo mm. ni moja lakini pili ni kuepuka vishawishi kama vile tamaa mm. lakini vile vile kuweza kufanya kazi ili yeah. kuweza kujipatia kipato e, kuja na kuja na mbinu tofauti tofauti ambazo za ubunifu. Yes, kuna kitu tayari na ambacho tumekisahau labda Dr. Lazima akizungumzie. Ah, nafikiri uncle wetu hapa ameongea yote. Mm. Ah, amegusia sehemu zote. Nafikiri <laughs> yale msingi. Mm. Aso lakini najua kwamba kama binadamu labda kuna jambo ambalo yeye analifikiria sio mbaya kama atatumia maoni yake kupitia namba yetu 0753 0033 0001 sisi tutaipata alafu tutafikisha kwa mtaalamu au sio alafu mwisho wa siku kwa sababu bado fema radio show inaendelea yeah. tunaweza tukaja tukalileta tena mezani tukadiscuss alafu tukapata mwangaza shukrani za nguvu sana kwa mtaalamu wetu mimi mm, mimi eh. shukrani sana kwa anko anko wa vijana anko wetu ya <laughs> Shukran sana kwa Dr. Katanta. Uh, tulipata uh-huh. bahati ya kuzungumza naye na mazungumzo yalikuwa marefu sana, lakini tumeona tukuletea kile ambacho tumekiona kina uzito mkubwa sana. Naamini yes. umejifunza mawili matatu. Lakini kama kawaida lazima tuzungumze na wale vijana ambao wapo katika Fema Clubs mbalimbali nchini mm. Tanzania. Kwa hiyo tumepiga nao story, tunakusogezea story zetu. Okay na huu ndio labda umefika ambao wengi wetu tunaosubiria kwa hamu sana ni Fema Club Sports na leo tuko shule ya Buyuni secondary yes. cha Chanika right tuko Chanika wilaya ya Ilala tuko hapa na baadhi ya wanafunzi tutakwenda kuwasikia watajitambulisha majina yao wanafanya nini cha ziada ex ambaye na shule na vipaji vyao wenye vipaji kama wapo mimi na Daka nianze na mmoja ambaye ataniambia <laughs> Buyuni Fema Club ilianzishwa lini kama nafahamu kwa klabu kwa kuanzishwa sijajua okay. kwa sababu nilivyoanza nilikuta ah sawa sawa kwa mimi maana ni kitambo kama huko huko conforme yanza alafu mianza umekuta ni mekuta yeye ni mda mrefu klabu ina ina mda mrefu ina mda mrefu sana yes eh uh-huh. mnafanya nini hasa mkiwa kwenye kwenye klabu kwa hapa Buyuni tumesikia story za klabu mbalimbali kwa namna hiyo mbalimbali sasa tunatamani kujua hapa shuleni huwa mnafanya nini hasa katika shule yetu hii mm. licha tu ya masomo ya shule mm. pia tunajishughulisha na shughuli mbalimbali mm-hmm. kwa mfano tunajishughulisha sana na kilimo cha mboga mboga okay. na pia tuliji tulijitolea sisi kama wanafema mm. kuboresha viunga vyetu sisi kama sisi mm na kuweka kwenye ustadi mzuri. Okay. Uliviona ile? Nimeviona vizuri sana. Kwanza ongereni tunapongeza kwa hiyo. Asante. Na tuniambia watu nimepiga picha kwenye kiunga ambacho Fema Club imekiandaa. Kiunga kimoja hivi ni cha kijana utafikiri umeenda mbele. Ukalala kabisa maisha na hiyo kwa mimi. Nikachill. Nikachill on the kiunga. Wako vizuri sana lakini kuna mtu mmoja ambaye sisi tulifika yeye ndo alianza kutonesha majachari yake. Sasa hapa nilikuwa namtafuta. Na mimi nini nimekosa lakini mwisho wa siku amejileta mwenyewe. Kabla tujazungumza na wengine mimi nataka nizungumze na yeye kwanza. MC. Eh. Yeah. Mambo yakoje? Ah. Mambo fresh tu. Ah. Eh. Mm-hmm. <laughs> Una big beer. Ah. Eh. Mbe kwa wewe hapa ulianzia kipaji chako ulianzia hapa kwenye kwenye Fema Club ama kwa kwa kujiona kipaji cha cha MC na kuchekesha. Hapa hapa. Mm. Nilikuwa form 1 ile mwaka mwaka jana. Mm. Mimi walitangaza Fema mm. kuna klabu ya Fema. Mm. Asa mimi sikuelewa. Najua dadangu mimi ana vitabu vitabu kibao anasema hivi vinahusu dada. Asa siku nakuja na vita vita ataka nije kumuuliza teacher ni, nini maana yake. Mm. Na shangaa teacher akanipa kitabu. Wewe kakae pale kanisubilieni. Ah. He? Yaani kama bahati yani. Tayari ushani ushani mule mule. Asa ika, ikafika kipindi tuka tukaonyesha talent show. Mm. Nilichekesha watu waka fly walicheka. Aya, nikaendelea hivyo hivyo. Tukaendelea lakini huku napo tukija kwenye klabu. 
waka waka wananyita saa ananiambia wewe ka nini ka flash flash eh basi ndo pale pale kuna kiongozi fulani wa makajana aliopita mm. akaanza kunyita MC hilo jitambia unaita nani naitwa Emmanuel John au MC nani MC Ima tuje kwa nani mwingine nataka aniambie masuala mengine yanohusu ile brother ya Boyoni Ah, yuko hapa mtaani. Kwa jina naitwa ni Frida Maginga nasoma kidato cha peli I. Mm-hmm. Pia ni mwanachama wa Fema Club katika mm-hmm. shule ya Buyuni ambapo niliingia mwaka 2019 mwezi wa kwanza. Mm-hmm. Kwa hiyo tulipokuja huku shughuli ya kwanza tulianza nayo kabisa, tulianza na kubolesha kile kiunga chetu mlichokiona pale. Yeah. Alafu tulipotoka hapo tukaandaa tamasha mm-hmm. la burudani, yani kulikuwa na madansa, comedy, mm-hmm. waigizaji ambapo kilikuwa ilikuwa ifanyiki bula ambapo kila alikuwa anahitaji kuingia alikuwa anachangia shilingi 200. Mm-hmm. Okay. Kwa hiyo ile 200 ikasaidia kutunisha mfuko wa klabu. Kwa hiyo tulipotoka hapo tukaenda katika hospitali ya Buyuni kufanya usafi. Tulipoenda mm. tulipotoka pale daktari wa kule aliona ni vizuri kutupa zawadi ya kuja kutufundisha mm. tupa elimu. Lakini elimu hiyo tukasema tusipewe tu sisi memba wa Fema atupe mm. shule nzima. Kwa hiyo tuliitwa shule nzima wa mzala wa sichana wote tukakaa assemble tulifundishwa. Tulifundishwa tulifundishwa vitu vingi sana mm. na pia hapo tukajikuta tumetimiza ajenda inayosema cheza salama. Hiyo inaitwa kizuri gana na ndugu. Kwa mm. hiyo Uh-huh. Baada ya hapo pia tukaenda tukajitolea tena tukaenda Kind Heart mm. kituo cha watoto yatima kuwaona watoto wenzetu uh-huh. tulipenda kule tulipeleka vitu vingi sana nguo tulichangia fedha uh-huh. pia pale tukajikuta tumetimiza ajenda inayohusu sema tenda Sante. kujitolea mm. tulipotoka hapo pia tulianzisha kuuza karanga ambapo uo, kuuza karanga tulianzisha siku ile walipokuja anti glory mm. pamoja na Uncle Michael tuka, tukafanya mnada wa karanga ambapo tulipata kiasi cha shilingi 1040 yeah. alafu tulipotoka hapo pia hizo hela tuzozikusanya tukaamua tuanzishe kilimo cha mboga mboga mm. ambapo tulianza kulima kama pale mlivyoona tulianza kulima mboga za majani tulinua mbegu mbolea kila kitu na mboga zetu sisi tulizipanda kwa kwenye kiloba mm. ehe kwa pale tulipopanda zile mboga tulipata hela tuliuzia watu tukapata hela pia tulijifunza mm. jinsi ya kulima kwa kutumia kwenye viloba sio mpaka mm. kwenye mashamba pia tulipata tulijifunza vitu vingi na pia na wengine tulianzisha kilimo huko nyumbani kwetu. Tulipotoka hapo ndo tukaja kushiriki katika semina ya vijana iliyofanyika Msimbazi Center mm. ambapo tulijifunza ubunifu, tulijifunza ujasiri ya mali, tukajifunza ukuaji, bale, mm. hezi, pia hata walipokuja kina Uncle Michael na Tigrol walitufundisha kusiana na hezi. Mm. Kwa hiyo tukavijua hivyo vitu. Kwa hiyo tulipotoka hapo mm. ndo tukaja tukashiriki tuka tukatengeneza tena sehemu ya kuna ya mikono kutoka chooni mm. kama mlivyoiona pale mm. pia pale tulitengeneza sisi wenyewe wanachama wa Fema mm. katika shule ya Buyuni hizo ndo shughuli tulizozifanya Asante I say hili kwa ni Buyuni Fema Club yeah. kama mmesikia yani hapa tunaondoka lakini bado hawajakubaliana na sisi kuondoka tunarudi kibao kutuambia lakini tabidi turudi sasa nyingine Yes Sema wewe sio Fema Club. Yes. Tunarudi kwenye mada sasa. Mm-hmm. Ambayo mada yetu ya leo ni mahusiano mtabukarika. Sawa sawa. Mtaani kuna story nyingi sana ambazo zipo zina kiki kila siku. Fataki, mafataki, mashugadadi, mashugamami. Nakuta mm-hmm. msichana iko kwenye mahusiano na mbaba au mwanaume mwenye umri mkubwa zaidi ya miaka 10 ya umri wake. Mm-hmm. Pia unakuta siku kuna vijana pia Isa ambao wanapenda hey. mtaani kulelewa. 
na, na, na uh-huh. tunazungumzia vijana wote yeah. wa kike na wa kiume. Kwa hiyo hapo wasichana kama ulivyosema lakini yes. pia wapo washikaji. Hapo na mteremko anapenda gandalandizi. Gandalandizi kama yeah. mtaalamu alivyosema yeah. kwamba gandalandizi lakini mwisho wa siku athari ambayo tunakuja kuziona ni nyingi sana. Kabisa. Zipo za kiafya lakini tukija kwenye swala la maada ya leo mm. sana sana tuna focus kwenye maamuzi. Maamuzi yako. Swala la maamuzi pia inakuwa ni gumu sana wewe kuwa huru kufanya maamuzi yako. Yes. Kwa ni kitu ambacho tunakuhimiza wewe kama kijana basi ifike wakati useme kwamba naweza kuwa na mtu ambaye tunafanana wow, ehe wow, yeah. mambo yaweze kwenda sawa mnaweza mkashare story mnaweza mkamkashare moments pamoja yes au hata kama akikuzidi basi hata miaka mitatu e, minne na wakati mwingine hatujui hawa watu ambao umetuzidi umri wako katika mahusiano mengine ya namna gani kwa sababu tayari mm. ameshapitia kwingi muda au ndio ile tunamsema kwamba Ujana umekula na nani uzee uje kumalizana na mimi? Eh ni changamoto, ni mm. ni changamoto. Lakini kwa sababu tunamalizia kipindi cha leo kama kawaida yetu tunakugusia kidogo katika yale mambo ambayo unatakiwa ufahamu, uhisi pamoja na ufanye. Kitu ambacho unatakiwa ufahamu ni kwamba mahusiano namna hii yanakuathiri kiukweli kabisa. Yanaathiri, yanaweza kaathiri maamuzi yako lakini bali zaidi inaweza kaathiri afya yako. Kabisa. Na mara nyingi hawa watu ambao wanatuzidi umri mm. huwa wanakuwa na sisi kwa lengo tu la kustarehe. Kwa muda mfupi. Eh, kwa hiyo badala ya kuwa kitu ambacho tunaweza tukakiona inawezekana mwingine akana ana, anasema kwamba yuko serious lakini mm. mara nyingi wanakuwa ni watu ambao wanakuwa na familia zao umeona wanakuja tu kwa lengo la ku la kutaka ile ile burudani kwa hiyo inaweza ikawa na, na ni mbaya sana kuliko hata vile ambavyo sisi tunafikiria yeah. lakini kitu ambacho ndokio uhisi ni kwamba kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ya namna hii kutokana na kuwa na uwezo mdogo wa kimaisha hebu tuhisi kwamba tuna uwezo wa kujibeba yes alafu tupambane tutengeneze hiyo 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 hali ya kujiamini kwamba mimi kidogo nilicho nacho ninaweza kukomaa kudumu nacho ya alafu tupambane zaidi kupata kikubwa ili tuwe huru na mwisho wa siku kitu gani ambacho nitakiwa ufanye ni kwamba kama uko kwenye mahusiano namna hiyo na yanakuathiri maamuzi yako na unaona kabisa mazingira kuathiri afya yako ni makubwa mm. basi toka jitengenezee uhuru wako lakini mwisho wa siku tunakuja kukubaliana ni kwamba njia nzuri ya kuepuka changamoto yoyote au matatizo ni kutoingia huko kama wewe kabisa kama wewe ni kijana unasikiliza basi ni bora ukaipuka mahusiano namna hiyo kwa sababu inaweza kukuathiri kwa namna moja au nyingine yes tutani tena wiki ijayo muda kama huu femaradio show na msimu wa 13 kupitia borosha.online pamoja na youtube channel ya femina hip